Son responsabilité est présidente d'honneur du réseau euh, de recherche sur le racisme et l'antisémitisme. Donc, euh, voilà, je, je tenais évidemment à souligner ce point d'emblée. Alors, je me permettrai, cher Dominique, de renvoyer à votre page personnelle sur le site du Conseil constitutionnel pour ceux qui désireraient mieux connaître votre formation, votre carrière, ainsi que vos publications, sachant que la liste qui figure sur cette page n'est pas euh, exhaustive et actualisée, donc elle ne reflète qu'une partie de vos travaux. Alors, vos travaux, sur quoi portent-ils justement Je dirais qu'ils portent sur les graves questions de la citoyenneté, de la nation, de l'intégration des minorités culturelles dans le cadre de, du projet démocratique de la modernité politique et sur quoi est fondée cette modernité politique, par, quoi, par quels critères est-elle caractérisée Et bien précisément par une séparation du politique et du religieux. Dans vos travaux, vous vous fondez toujours, ai-je envie de dire, sur votre connaissance objective des sociétés modernes, que ce soit en Europe, ou bien aux États-Unis, auxquels vous donnez une très grande place dans vos travaux, ainsi que sur l'analyse historique, que vous jugez absolument indispensable, et la classique méthode sociologique, qui est la méthode comparative, et tout cela pour interroger la nature du lien sociopolitique et ses pathologies. Dans votre dernier essai, euh, vous pointez ce que vous appelez euh, la démocratie extrême et peut-être aurez-vous l'occasion de nous en dire quelques mots euh, ce soir. Alors ce que j'aimerais surtout souligner avant de vous passer la parole, c'est que vos analyses de l'antisémitisme sont conduites toujours précisément dans le cadre de vos analyses des démocraties au sens où je viens rapidement de les décrire, et non dans le cadre des totalitarismes de leur histoire et des régimes autoritaires. Mais évidemment, vous ne négligez pas ces expériences historiques là. Et pour illustrer mon propos, je citerai volontiers deux phrases de votre ouvrage que je trouve magnifique, intitulé « La citoyenneté à l'épreuve », sous-titré « La démocratie et les Juifs », est paru en 2018, où vous écrivez la chose suivante. Première affirmation, la condition faite aux Juifs est un signe de la santé démocratique, qui évidemment nous plonge aujourd'hui dans euh, le plus grand désarroi, et vous écrivez également « Les explosions d'antisémitisme révèlent ou annoncent les crises de la démocratie ». Voilà ce que je voulais absolument souligner avant de vous passer la parole, cher Dominique. Merci Isabelle. Nous nous fréquentons régulièrement puisque vous faites partie du Conseil des sages. Et donc maintenant, nous nous connaissons bien, parce que participer à un travail en commun, c'est comme passer des vacances en commun, on se connaît bien après. Merci. Alors, je, avant de parler, je voudrais dire que je souhaiterais vraiment de ne pas parler à une série de petits carrés noirs. J'espère qu'il y aura un certain nombre d'entre vous qui auront la gentillesse de, de, rester, de rester présents, c'est-à-dire de ne pas se mettre derrière le petit carré noir, parce qu'il il, m'est très, diffi très difficile de ne pas parler à quelqu'un, mais de parler euh, face à ma propre image ou à... Ou, euh, à... Bon. Merci, donc, merci d'avance, qu'il y en ait au moins un certain nombre à qui je puisse avoir le sentiment que, que je m'adresse à eux. Et... Nous sommes là, Dominique, avec vous, nous sommes là. <rire> merci. À visage découvert. Bon, euh, merci, euh, euh, il faut un, un certain, une, une, je ne dis pas un certain courage, ça ne demande aucun courage, mais enfin une certaine prétention à l'idée de vous présenter en une petite heure quelques réflexions nouvelles sur l'antisémitisme, puisque euh, 
vous vous y connaissez particulièrement bien puisque vous travaillez sur la question et euh, nous savons qu'il y a des bibliothèques entières sur la question et que c'est un, une question qui est, qui est toujours ouverte. Alors, pour essayer d'apporter euh, quelque chose, je vais euh, partir euh, des faits très, très, très récents et, et très objectifs euh, qui est notre expérience euh, depuis, euh, depuis une vingtaine, une vingtaine d'années. Alors, en mars 2019, ça fait donc déjà quelque temps, ça fait cinq ans, un, un think tank allemand m'avait demandé un, un article sur l'antisémitisme en France. Et euh, ça avait été, euh, en France, c'était la la fin du, du mouvement des, des Gilets jaunes, euh, mais c'était évidemment indépendant. Et donc, euh, je voudrais euh, repartir de cet article, vous dire ce que j'avais dit dans cet article, et à partir de là, poser un peu le problème de, de ce recyclage des termes antisémites euh, dans, dans l'époque récente et dans le rapport avec la démocratie, puisque Isabelle a bien dit que euh, mon engagement euh, euh, sur l'antisémitisme se ah, convergeait euh, directement avec mon, en, mon engagement euh, pour, euh, pour la démocratie. Donc, je vais partir de cet article de 2019. Excusez-moi, pensez tous à bien couper vos micros, s'il vous plaît, sinon on n'arrive pas à entendre Madame Schnapper. Dominique, Dominique. Dominique. Oui. Merci. Dominique, vous avez coupé vous-même votre micro, là, on ne vous entend plus. <rire> Ou alors, c'est Céline, peut-être. Et Céline, on n'entend pas non plus, tu as coupé le tien. Là, on n'entend plus rien, sauf oui, moi. Oui, ah. j'ai coupé le micro. Euh, Dominique, vous pouvez réactiver, voilà, je vais demander, de réactiver votre micro. Voilà. Voilà, c'est parfait. Bon, merci. Donc, je, je reprends l'article de 2019, puisque nous verrons d'ailleurs en, en cinq ans ce qui s'est passé. Et parce qu'à cette occasion, j'avais été très frappée, puisqu'on était à la fin du moment des, des Gilets jaunes, j'avais été très frappée du fait que les Gilets jaunes, qui, euh, qui avaient démarré tout à fait sur d'autres problèmes et à une autre occasion, et qui n'étaient pas du tout... Euh, qui n'était pas antisémite, euh, enfin le thème de l'antisémitisme n'était pas apparu au début du mouvement. Et puis au fur et à mesure que se développait le mouvement, il, il a fini par déboucher sur euh, les trois thèmes euh, classiques euh, de l'argent, de la solidarité, du pouvoir et du complot pour dominer le monde. C'est-à-dire qu'il est revenu ces, 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 images, ces images anciennes alors que euh, au départ, il y avait, elle avait, ces images n'étaient pas, pas apparues et qu'elles étaient sans relation avec le problème qui, qui était soulevé, sans relation évidente ni directe avec ça. Et euh, ça m'avait paru un signe très frappant de ce recyclage continu. Et d'autre part, euh, j'ai beaucoup été frappée par le, le tournant euh, du début du XXIe siècle, sans doute par hasard, mais euh, c'est en de, 2001 et, et les tours euh, aux États-Unis. Euh, 2002, le livre de Frédéric Brenner sur les territoires perdus de la République, qui faisait un constat. Et 2004, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est 2002 ou 2004, le rapport euh, de Jean-Pierre Aubin, qui, comme vous le savez certainement, était un et toujours, euh, maintenant il est à la retraite, un inspecteur général de la vie scolaire qui n'avait aucun lien avec le, le judaïsme ou l'antisémitisme, qui était simplement, le, enfin pas simplement, enfin qui était le, 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 le fonctionnaire euh, euh, républicain euh, classique et qui découvrait, euh, tout ça pour dire qu'il ne il, 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 il peut pas être accusé d'avoir perçu quelque chose qui n'existait pas, et qui découvrait que dans un certain nombre d'établissements scolaires, le responsable, le ça. directeur, le responsable, le proviseur, euh, déclarait qu'il n'avait pas la possibilité d'assurer 
la sécurité des enfants juifs. Alors, euh, ce que a montré ce, ce, ce tournant de, de 2004, c'est évidemment euh, euh, ce que disent les statistiques. Et il faut partir de ces statistiques, sachant que ces statistiques, par définition, sous-estiment la réalité. Elles sous-estiment parce que, évidemment, elles, elles reposent sur les déclarations qui sont faites dans, euh, auprès des autorités et que euh, on ne déclare pas euh, euh, des gestes maladroits, des injures, des, des choses qui, qui n'ont pas, euh, pas d'importance et que d'ailleurs les autorités qui sont chargées de les enregistrer ne sont pas toutes euh, euh, disposées à toujours les enregistrer. Donc il y a une sous-estimation globale et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Ce n'est pas les chiffres en eux-mêmes, parce qu'encore une fois, ce sont des chiffres qui sont des indicateurs que nous pouvons tout à fait, tout à fait critiquer et, et dont nous savons qu'elles sont limitées. Mais en revanche, les, mêmes, elles sont, elles, les statistiques sont sous-estimées pour les mêmes raisons et par conséquent, l'évolution euh, d'une année à l'autre est à cet égard éloquente. Et ce, qu avait, ce que montraient ces statistiques, c'est une augmentation brutale donc, des menaces et des violences déclarées à partir de l'an 2000. L'an 2000 étant à la fois la deuxième intifada euh, en Israël et une transformation beaucoup plus large euh, symbolisée par les, les, les Twin Towers. Euh, on passe euh, à ce moment-là à 744 cas déclarés et à partir de là, les chiffres ne cessent de monter euh, de 936 en 2002, 974 en 2004, 815 euh, en, euh, en 2009. Alors, il y a une petite baisse en 2012 et en 2013, et ensuite une remontée en 2014 et 2015. Euh, quel que soit, quel, quelles que soient les, les limites de toute évaluation statistique, euh, on voit qu'entre la période de 1994-2004, les dix années, et la période 2004-2013, dix autres, dix autres années, le nombre d'actes antisémites a triplé. Et que là, on est à un chiffre, le seul que je vous demande de, de, de vous souvenir, de, de, de vous souvenir parce qu'on le comparera avec aujourd'hui, c'est que 50% des actes qui sont déclarés racistes concernent les Juifs qui forment, comme vous le savez, moins de 1% de la population. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Alors, euh, ces, ces statistiques sont évidemment complétées par les expériences directes qui sont rapportées et euh, par une série d'enquêtes. De, J'ai déjà cité euh, Brenner et euh, Jean-Pierre Robin. Alors, euh, ce qui m'a apparu à cette époque, et c'est ça que je voudrais développer devant vous, c'est euh, la convergence de, de trois mouvements différents euh, qui cumulent leurs effets. Le premier courant de, pens de pensée antisémite, c'est évidemment le, le vieux courant traditionnel de l'extrême droite qui s'est exprimé, euh, disons, depuis l'affaire Dreyfus euh, euh, jusqu'à euh, jusqu la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a pris son, sa, sa fin sa forme politique au cours, de, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, euh, on en connaît les thèmes. Euh, il, est, euh, il est toujours vivant, euh, mais il est politiquement marginal. C'est une, une distinction que, que, je vous, que, je vous souligne, que je souligne parce que je la crois très importante. Euh, il y a des moments où euh, l'antisémitisme règne de manière privée et puis il y a des moments où ça devient un problème politique ce que les, ce que les anglophones appellent « political issue » et dans le cas de l'extrême droite française actuelle dans, lequel, dans laquelle euh, règne cette atmosphère, cette atmosphère antisémite elle ne joue plus un rôle politique euh, important ce n'est pas, pas, pas ce qui est euh, politiquement significatif même si ça continue à exister et même si ça nourrit, euh, évidemment, euh, des mouvements divers. Et euh, ce qui est très frappant quand on voit l'évolution du Front National, c'est qu'autant euh, le père ne songeait pas à, à cacher son antisémitisme, mais c'était une autre génération, et euh, la fille 
s'est euh, toujours gardée de toute manifestation euh, d'antisémité. Il me semble que, je ne sais pas ce qu'elle pense sur le fond, et d'une certaine façon, peu importe ce qu'elle pense sur le fond, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle n'en fait pas une dimension de son projet politique, et au contraire, elle, euh, elle, elle veille très, très scrupuleusement à ce qu'il... Euh, qu'on qu ne puisse pas accuser le Rassemblement national euh, d'antisémitisme. Alors, euh, c'est ce, euh, ce, ce, premier, ce premier courant euh, qui me paraît important. Le second courant, c'est celui qui est porté par euh, euh, les descendants de l'immigration musulmane et des populations euh, musulmanes. De manière générale, là, les enquêtes sont toutes, euh, sont toutes cohérentes et vont dans le même sens. Les populations musulmanes, en tenant compte de toutes les précautions sociologiques et en tenant compte de toutes les caractéristiques, manifestent systématiquement une adhésion plus élevée aux préjugés concernant, euh, concernant les Juifs. Chaque fois qu'on leur propose la formulation de préjugés, des préjugés classiques dont, dont on a parlé, euh, les, les musulmans sont toujours plusieurs points euh, au-dessus. Alors, un seul exemple, euh, vous savez que la Fondation pour l'innovation politique fait régulièrement des enquêtes sur l'antisémitisme. Alors, en 2014, puisque c'était en 2014, euh, à la formule « les Juifs ont trop de pouvoir dans le domaine de la finance, l'argent et le pouvoir », le thème tellement classique, 67% des musulmans se déclaraient d'accord et la population dans son ensemble l'accord ne montait qu'à 25%. Donc vous voyez une différence systématique de, euh, de l'entretien de préjugés antisémites dans les populations euh, musulmanes. En plus, je pense que dans le cas des populations de tradition musulmane, et les enquêtes, les enquêtes qualitatives le montrent, euh, cet antisémitisme est aussi nourri par euh, le, le souvenir des sociétés musulmanes dans lesquelles les, les musulmans euh, méprisaient les juifs qui déclaraient euh, euh, lâches et misérables et qui étaient dans une position protégée par la dignitude, mais malgré tout euh, inférieure, et qu'à la suite de la migration, les populations musulmanes, de tradition musulmane, une forte proportion des les populations d'origine musulmane, ont euh, eu le sentiment d'un renversement de situation. C'est-à-dire que les Juifs étaient installés en France, étaient importants, on parlait d'eux dans les médias, dans la politique, et qu'eux-mêmes étaient marginalisés. Et qu'il y a eu il y a une forme de, de ressentiment particulier sur cette inversion perçue de la position euh, des uns euh, et des autres. Et évidemment, ce sentiment est renforcé par euh, les défaites des armées arabes au cours des des guerres avec, euh, avec Israël et euh, aujourd'hui euh, la crise que nous euh, connaissons. Et donc, euh, ce qui était de l'ordre du mépris ah, dans jour. la tradition des ah. pays musulmans euh, ah. euh, s'est transformé en une sorte de... en une haine et en une adhésion aux préjugés antisémites. Et enfin, le troisième courant, c'est une partie de l'extrême gauche euh, et euh, cette, euh, ce passage de l'extrême gauche qui remonte à 1968, je dis souvenir très précis d'une campagne de, de, la camp, de campagne au pluriel euh, pro-palestinienne mais très clairement antisémite à l'époque, euh, dès le mouvement euh, de, la, de mai 68 et de la suite. Et alors évidemment, euh, nous connaissons le, la formule « je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste », mais il y a des, les, des propos sur Israël et sur les Israéliens qui, euh, en fait, implicitement, euh, prennent toutes les caractéristiques des propos qui étaient euh, jugés, qui étaient formulés euh, contre, euh, contre les Juifs. Et ce courant euh, qui, est, qui est apparu dès 68 et qui s'est euh, beaucoup, euh, beaucoup développé. Et donc ces trois courants euh, convergent et convergent à certains moments. 
Ils sont d'autre part hystérisés par les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux, et il y a eu là-dessus une enquête du CRIF sur euh, ce qui est exprimé sur les réseaux sociaux, et je dois dire qu'au bout de quelques pages de la relecture, je me suis arrêtée parce que c'était au-delà de ce que euh, on, de ce qu'on pouvait supporter dans, dans euh, donc l'hystérisation qui est évidemment liée à, au développement de cet espace virtuel dans lequel il n'y a aucun contrôle social et donc quand il n'y a aucun contrôle social euh, se développent les sentiments les ressentiments et les haines et en particulier celles qui concernent qui concernent les juifs alors euh, je voudrais euh, donc à partir de, de je pense euh, ces trois courants, euh, faire euh, le lien que, qui est pour moi central, et Isabelle l'a dit tout à l'heure, euh, avec la démocratie. Euh, les, quand la, la citoyenneté a été accordée aux Juifs en 1791, c'est-à-dire quand les, le principe de la modernité politique s'est étendu euh, jusqu'aux jusqu Juifs, euh, cette décision qui était d'ordre politique ou idéologique, au meilleur sens du terme, euh, venait contrarier euh, l'image héritée depuis des siècles de civilisation chrétienne des Juifs comme, euh, comme, assassins, du, comme assassins de Jésus, comme ayant tué Jésus. Et euh, il fallait toute la, la force euh, de la pensée des Lumières traduite en droit de l'homme pour surmonter ce qui était alors un préjugé euh, très, largement, très largement répandu. On accuse toujours le, le bon abbé Grégoire, euh, enfin récemment en tout cas, on, a, on accuse le bon abbé Grégoire d'avoir participé aux préjugés sur, euh, concernant les Juifs, là-dessus pour dire qu'il fallait les, les émanciper et les régénérer, mais d'avoir tout de même formulé toutes ces, tout, tous ces préjugés. Et euh, il, faut, il faut prendre conscience que c'était certes des préjugés, mais c'était aussi... Euh, la description de l'extérieur que pouvaient avoir les hommes, les, les hommes des Lumières devant ce à quoi avait été réduite la population juive. Et que le changement de perception, c'est le moment où on attribue à la condition faite à ces personnes les caractéristiques qu'on observe. Et ça, euh, l'abbé Grégoire l'avait vu. Mais euh, sa description... Et donc, euh, comme, ce, comme cette décision, qui était une décision politique, au grand sens du terme, venait contrecarrer euh, des représentations tellement profondément inscrites dans, dans l'ensemble dans de la population, il fallait que la démocratie soit forte. Et alors, dès qu'elle s'affaiblit, euh, bah, les préjugés euh, reprennent, eux, leur force. C'est-à-dire qu'ils sont, dans les grandes périodes de la démocratie, ils sont contrôlés par l'idée et par le projet démocratique et par l'adhésion à l'idée civique de l'égalité de tous les citoyens par-delà leurs différences de croyances, d'histoire et de comportement. Mais cette idée qui est une idée abstraite ne contrôle la réalité des préjugés que lorsqu'elle est assez forte, lorsqu'il y a assez d'adhésion et dès qu'elle s'affaiblit, les préjugés, eux, reprennent toute leur force. Et c'est la, la, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre qu'a cité Isabelle, c'est-à-dire en montrant que chaque fois qu'il y a un affaiblissement de la démocratie, elle, du coup, les principes civiques n'ont plus la force nécessaire pour contrôler ce qui reste des formes de, de, formes de représentation qui sont inscrites depuis des siècles euh, dans le, les sociétés chrétiennes, je vais dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce lien qui est toujours inquiétant, une crise d'antisémitisme, c'est annonce ou euh, révèle, selon les cas, une crise de la démocratie, c'est-à-dire le moment où le civisme n'est plus assez fort pour contrecarrer, pour compenser les préjugés qui restent inscrits euh, dans euh, les représentations sociales de nos sociétés. Euh, je, et c'est pourquoi quand les gilets jaunes ont, ont, ont commencé leur mouvement euh, au fur et à mesure que le mouvement devenait moins contrôlé n'avait pas de refusé à avoir des chefs à avoir de l'organisation au moment où il était de plus en plus spontané et anarchique en même temps montaient les préjugés euh, les préjugés contre les juifs 
Et je crois que c'est une... Je l'ai proposé. Je crois que c'est l'analyse qu'on peut faire dans tous les cas quand on crie « mort aux Juifs » dans les rues de Paris. C'est que euh, les, les principes de la République sont, euh, sont affaiblis. Alors, euh, c'est là, je crois, qu'il faut s'interroger sur ce que Pierre-André Taguieff a appelé le recyclage de l'antijudaïsme. Et euh, vous connaissez euh, l'ensemble, enfin, euh, le nombre d'efforts de, théoriques qui ont été fournis pour essayer de comprendre le pourquoi de ce recyclage. Et je n'ai pas le, la prétention d'apporter quelque chose de nouveau. Ma conviction, après euh, des décennies euh, euh, de réflexion, euh, c'est que euh, le, le fondement de, de cette histoire et euh, le fait que le, les, la démocratie est née dans les pays européens et que euh, l'Europe a été euh, construite par, euh, par le christianisme et que euh, la rivalité euh, christianisme, judaïsme, christianisme, j'avais toujours beaucoup aimé Lévinas qui disait toujours très sérieusement « Oh, vous savez, le christianisme, c'est jamais qu'une secte juive qui a réussi. » Et donc, cette relation, euh, la relation forte, parce que les vraies passions sont des, sont des passions de famille, et euh, la passion de famille, christianisme, judaïsme, qui pendant des siècles a nourri le monde intellectuel, le monde religieux, le monde politique, me semble-t-il, me paraît le, euh, la source essentielle euh, de, ce rapport, euh, de ce rapport aux Juifs euh, dans nos sociétés. Et alors, à partir du moment où elles sont inscrites dans les représentations, comme toutes les représentations qui se caractérisent par ce que, à la suite de Spinoza, on peut appeler les passions tristes, les passions tristes ont la caractéristique, la capacité ou la qualité de se nourrir elles-mêmes et de se renforcer elles-mêmes dans une dynamique qui ne comporte pas de fond. Et donc, ce qui est cet héritage de, de la rivalité du, du christianisme et du judaïsme, est devenu un, un, mode de, un mode de représentation qui, qui s'est nourri de lui-même et qui s'est recyclé euh, avec, euh, avec les siècles. Alors on oppose toujours volontiers l'antijudaïsme qui serait d'ordre religieux à l'antisémitisme qui serait d'ordre racial. Et je pense que cette opposition est un peu simple parce que, euh, comme vous savez, les, les, statuts, de, euh, les statuts de sang ont, et, ont été établis par euh, l'Inquisition espagnole plusieurs siècles avant, le, avant la pensée raciste, c'est-à-dire l'idée que même converti un juif restait un juif, et que la conver... donc si c'était purement religieux, si l'antijudaïsme avait été purement religieux, euh, ça n'aurait pas, pas été le cas et que euh, l'interprétation en termes de race euh, progressive au cours du 19e et du 1er 20e siècle euh, n'a pas éliminé pour autant l'antijudaïsme religieux qui continuait à être extrêmement vivace euh, dans le monde chrétien, et le monde chrétien est resté très important politiquement en Europe jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, la, laïc la, la laïcisation du monde ou la sécularisation du monde européen auquel nous assistons, date d'après la Seconde Guerre mondiale. Et justement, et pendant le, de, de la Révolution jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, la sécularisation n'a pas, pas été assez forte euh, pour éliminer euh, l'antijudaïsme euh, religieux. Et donc, je pense que c'est une, une histoire qui, qui remonte au, au, au fondement de ce qu'a été, qu été l'Europe, et ce fondement l'Europe a été pétrie, organisée euh, par le christianisme et un christianisme qui euh, se voulait un christianisme politique, qui voulait du pouvoir, parce que maintenant nous avons tendance à considérer l'Église qui est devenue laïque et qui prétend en tout cas, et qui et de fait n'a pas, pas beaucoup de pouvoir, mais euh, le, le, le pouvoir religieux pendant des siècles a été tenu par l'Église catholique qui s'affirmait et qui affirmait sa légitimité 
contre les, contre les Juifs. Et je crois que c'est cet héritage-là qui est au cœur de processus qui se sont ensuite recyclés au fur et à mesure que se renouvelait le, le mode de légitimité euh, des euh, euh, le mode de légitimité des sociétés euh, des sociétés européennes euh, et euh, on, parce que nous, nous vivons dans le règne de la séparation du politique et du religieux dans la modernité je crois qu'il ne faut jamais oublier à quel point le politique et le religieux dans, dans l'histoire européenne et dans l'histoire en général sont étroitement liés l'une à l'autre et que euh, le, 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 la rivalité religieuse était en même temps une rivalité politique et que la dimension de l'une euh, renforçait la légitimité de l'autre. Alors, euh, dans le monde né de, de la Révolution, euh, l'apparition de la conception du, du monde en termes de race a recyclé, euh, a recyclé les, les préjugés en leur donnant un autre contenu, une autre justification, un autre discours, une autre idéologie, mais finalement en retrouvant les mêmes caractéristiques. Le mouvement, les mouvements socialistes euh, ont été, euh, dans leur première étape en tout cas, euh, très hostiles aux Juifs, parce que les Juifs c'était l'argent, Fourier, Toussnel, enfin, vous, il y a toute une, une littérature qui euh, insiste sur ce lien entre euh, les Juifs et l'argent, lien qui, était très, qui remonte à des siècles, puisque l'Église euh, qui interdisait le, le prêt d'argent a abouti à ce que ce soit les Juifs qui, euh, qui aient cette fonction dans la société chrétienne pendant des siècles, ce qui évidemment nourrissait spontanément euh, la haine de ceux auxquels il prêtait de l'argent. Et donc, euh, la, la droite, à partir de dans le monde moderne, le monde né de la modernité, la droite était contre les juifs parce que, euh, pour des raisons religieuses, et la gauche était contre les juifs parce qu'ils étaient liés euh, à l'argent et au capital. Alors, il y a eu le beau moment de, de la gauche, mais qui a mis un certain temps à intervenir au moment de l'affaire Dreyfus, et qui a donné, qui a donné l'idée, qui n'est malheureusement pas tout à fait exacte, que les intellectuels de gauche étaient spontanément anti-antisémites. Or, depuis 68, la gauche extrême n'est certainement pas anti-antisémite. Alors, ça, je ne prétends, prétends pas du tout à l'originalité, mais simplement à vous donner euh, le témoignage de, de, beaucoup de beaucoup de temps et beaucoup de lectures euh, sur ces sujets. Alors, je voudrais alors euh, dire quelques mots euh, maintenant euh, euh, sur la situation actuelle par rapport à l'analyse que j'avais proposée euh, en, en 2019. Alors, euh, clairement, nous le savons, tous ces phénomènes se sont aggravés. Euh, ce n'est plus 50% des actes euh, d'hostilité euh, qui concernent moins de 20% de la population, c'est 60%. Nous avons observé qu'à chaque euh, épisode dramatique, c'est-à-dire l'assassinat euh, des enfants de l'école de Toulouse, l'assassinat de... Alimi, enfin bon, euh, il a Alimi, enfin, nous savons qu'à la et des grands épisodes de l'histoire d'Israël, euh, le nombre des actes antisémites augmente immédiatement. C'est-à-dire que quand euh, on voit une des conséquences tragiques de l'antisémitisme, le résultat est l'augmentation des, des violences euh, antisémites. Et les événements du, du 7 octobre dernier n'ont pas dérogé à la règle, parce que à la suite du 7 octobre, il y a eu une montée immédiate euh, du, nombre, euh, du nombre des agressions euh, sous toutes les formes. Et euh, c'est assez, assez troublant euh, de voir que là aussi, quand, quand, il y a eu, quand il y a un acte de cette violence, le résultat est le sentiment que 
ben, que la porte est ouverte et qu'on peut le faire. Et euh, je voudrais vous rappeler, quand il y a eu les premiers incidents en 1980, euh, euh, Carpentras, à ce moment-là, il y avait une réaction encore massive de, de l'ensemble de, de la population française. Euh, Aujourd'hui, elle est de plus en plus limitée euh, euh, aux Juifs eux-mêmes plutôt qu'à l'ensemble de la population. C'est-à-dire que la multiplication des actes a eu pour effet plutôt de les banaliser euh, au lieu de provoquer, euh, de provoquer la réaction. On sait que ce pas les nombres qui provoquent les émotions, que c'est plutôt les, les, cas, les cas particuliers. Et donc, euh, les, les épisodes, je ne vais pas tous vous les rappeler, vous les connaissez, après chaque fois, il y a cette augmentation, et le 7 octobre, encore une fois, euh, la fête. Et il me semble qu'il y a un phénomène nouveau, mais qui est extrêmement important, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, la mémoire de la Shoah dans les pays européens, qui pesait sur, euh, sur la conscience collective, et qui euh, faisait que les propos de Jean-Marie Le Pen paraissaient scandaleux, que euh, l'attaque de, la, de la synagogue de, de la rue Copernic paraissait scandaleuse, euh, était, reposait un peu, au moins partiellement, sur le fait qu'elle renvoyait encore à euh, la Shoah comme quelque chose encore de vivant, qui avait encore un effet. C'est-à-dire que la mémoire de la Shoah existait fortement. Par définition, les, les générations euh, se renouvellent et euh, je crois qu'aujourd'hui, cette mémoire de la Shoah, malgré tous les efforts euh, du mémorial, est remplacée par la mémoire de la colonisation comme système d'interprétation des événements. Il y a quelqu'un qui proteste, qui est tout à fait son droit, mais il vaut mieux que ce soit après. Bon, et donc, euh, nous avons assisté, effectivement, et je trouve que les événements depuis le 7 octobre le montrent, ce remplacement d'une du, interprétation, enfin, du moment où la mémoire de la Shoah restait assez active pour euh, peser sur les réactions des uns et des autres, ce temps est passé. Et maintenant, euh, dans les grands, des grandes interprétations du monde, c'est euh, le péché de la colonisation qui a pris la place euh, du péché euh, de la Shoah. Et donc, euh, le wokisme, les différents courants qu'on peut rattacher au, au problème du wokisme et qui aboutit à des, à des, des modes de pensée que nous qualifierons que irrationnel, euh, évacue euh, le problème juif, le problème de l'antisémitisme et la mémoire de la Shoah. Et nous entrons de ce point de vue-là dans une nouvelle période qui, euh, qui se conjugue avec l'affaiblissement du pouvoir démocratique. Quand à la fois le pouvoir démocratique et le poids sur la conscience européenne de la mémoire de la Shoah s'affaiblissent, voilà deux conditions qui euh, favorisent euh, le renouvellement de l'expression de l'antisémitisme. Encore une fois, si l'antisémitisme est personnel et individuel, euh, c'est regrettable du point de vue moral, mais ça n'a pas d'effet politique. Mais euh, les, les phénomènes de la politique et de l'interprétation du monde, eux, ont des, des conséquences politiques, et c'est ce qu'on voit, et ce qui explique, me semble-t-il, euh, cette augmentation euh, du chiffre euh, des agressions. Alors, euh, je vais dire quelques mots tout de même sur le euh, problème euh, du de la relation avec Israël. C'est une re relation pour les Juifs qui est, qui est compliquée entre, euh, et on trouve toutes les, toutes les attitudes possibles de cette relation entre euh, les Juifs français et Israël, mais euh, il y a au moins un point commun, c'est euh, une forme objective, subjective, revendiquée, imposée, de solidarité avec le destin d'Israël. 
et euh, la possibilité d'écarter ce problème de, de euh, la conscience juive ou de l'assignation euh, juive qu'on leur fait. Et évidemment, le, les événements depuis le mois d'octobre ont rendu ce sentiment à la fois plus compliqué, puisque, comme toujours dans les, dans les événements de, de, de la guerre, euh, il y a des critiques, il y a des interrogations, et en même temps, euh, plus profond et plus existentiel. Et euh, le drame existentiel, puisque Israël est dans un drame existentiel, rejaillit d'une certaine façon sur la conscience existentielle et, et des Juifs français qui, par ailleurs, sont euh, face euh, à cet affaiblissement euh, démocratique. Parce que ce qui est très frappant, c'est que les gouvernements de gauche et de droite en, en France et dans, dans les pays européens sont toujours solidaires euh, d'Israël, comme le disait Valls, euh, ce sont solidaires, excusez-moi, les Juifs, comme le disait Valls, toucher, à la, toucher aux Juifs, c'est toucher à la République, Tous les, on l'entend on l'entend chaque fois, mais les gouvernements sont beaucoup plus faibles, ils sont beaucoup plus impuissants, et donc euh, ils n'ont pas toute la force qui est nécessaire pour contrôler les passions de l'extrême droite, des musulmans, de l'extrême gauche, qui euh, viennent les uns et les autres, euh, qui, parlent, euh, qui convergent et qui continuent à converger, comme en 2019, c'est-à-dire cinq ans après, mais d'une façon à la fois euh, plus grave, parce que euh, le temps a passé, le pouvoir est plus faible, la mémoire de la Shoah est plus faible, et les événements du Moyen-Orient euh, remettent en cause... Euh, la, la conception que les Juifs ont d'eux-mêmes et d'Israël. Et donc, euh, euh, j'avais re, regroupé un certain nombre d'articles sur les Juifs publiés il y a quelques années sous le, ton, sous le titre « Temps inquiet ». Et bien, les temps, aujourd'hui, cinq ans après, sont encore plus inquiets, parce que nous sommes encore plus inquiets, et sur la démocratie, et sur les Juifs. Voilà, merci. Euh, je pense que nous pouvons maintenant échanger et que c'est peut-être l'essentiel de ce que nous pouvons faire pour merci. essayer de comprendre. Merci à vous. Euh, Est-ce que il y a donc Bruno Chawat qui a euh, posé une réflexion dans le chat Est-ce que Bruno, tu veux donc qu'il se trouve aux États-Unis Donc c'est. Pardon. Je, je le vois, vois. Je vous, voyez, vous voyez, voilà Bruno. Je suis en fait euh, en France. Ah, d'accord. Pardon Je suis en France en fait depuis deux jours. Bienvenue. Merci infiniment pour votre réflexion qui m'est extrêmement euh, précieuse et utile. Et dans mon propre travail, bien sûr. Et je, je voudrais dire que le, le paradigme que vous déployez… Si est... vous pensez une seconde, je vais mettre ça pour être, entendre mieux. Oui. Vous m'entendez le, le paradigme que vous, que vous développez ou que vous proposez euh, d'un affaiblissement, d'un dépérissement de la démocratie et la corrélation avec les poussées antisémites, ça me paraît très euh, pertinent aussi pour euh, ce qui se passe aux États-Unis, en fait. Et je pense qu'aux États-Unis, on a vu depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh, en fait, des, une atteinte contre les institutions qui viennent de, de Trump, mais, mais pas seulement, qui viennent aussi, évidemment, de, de, du développement des réseaux sociaux. Vous m'entendez Oui, j'ai mis le temps à vous entendre mieux. Là, ça de va. De l'anomie corrélative, justement, de, 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 des réseaux sociaux. Et je pense que ça peut expliquer en partie également le, le déchaînement euh, anti-sioniste, entre guillemets, antisémite, qu'on qu qu voit euh, depuis euh, le 7 octobre, euh, surtout depuis le 7 octobre aux États-Unis, euh, comme si euh, une soupape avait sauté d'une certaine manière euh, avec Trump et avec euh, le wokisme, les réseaux sociaux, etc. Et la question que je me pose et que je vous pose, bien sûr, c'est euh, comment expliquez-vous qu'il y ait cette corrélation entre un dépérissement, disons, de, 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 des institutions démocratiques et euh, les poussées euh, antisémites Je pense que vous avez certainement répondu déjà, mais j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, si vous voulez bien. 
Ben, euh, si vous voulez, ma conviction profonde, c'est que euh, il faut que la démocratie soit très forte pour qu'elle puisse contrôler des représentations si profondément et si euh, oui, si, si profondément dans le temps euh, qui sont contraires aux Juifs. C'est-à-dire que il y, a, il y a deux millénaires de, de, de conflits et de représentations euh, face à euh, le projet, le projet, l'ambition civique. Et l'ambition civique n'est pas naturelle. Elle, elle, est, elle ne peut être que le produit d'une éducation et d'une réflexion. Et euh, quand euh, et cette éducation et cette réflexion est et est affaibli qu'on ne croit plus euh, on a des résultats des, des enquêtes sur les jeunes qui sont terrifiants 40% d'entre eux imaginent tout à fait d'avoir un régime plus ferme qui, qui empêche ce désordre etc. c'est-à-dire qu'il y a euh, un affaiblissement de la croyance des vertus démocratiques et un affaiblissement de l'apprentissage de, des vertus démocratiques qui sont nécessaires pour euh, pour revenir à ce, ce principe qui, qui ne va pas de soi, qui, qui est anaturel, mais qui est essentiel de l'égalité fondamentale de tous les êtres humains, malgré toutes leurs différences et leurs inégalités. Alors, c'est une grande idée, c'est l'idée euh, démocratique, mais elle, elle n'est pas donnée, et elle demande une éducation, et là, on, on l'a vu au moment de la Seconde Guerre mondiale, la civilisation est quand même très très légère, et quelque chose est un vernis très léger qui peut sauter facilement, et la croyance dans cette égalité fondamentale de tous les êtres humains, par-delà leurs différences et leurs inégalités, est une idée qui ne peut qu'être, qui doit être entretenue, expliquée, euh, alimentée. Et euh, quand le gouvernement est faible, il, il n'arrive pas à le faire. Mmh. Merci infiniment. Martine et en fait, j'aurais une question ou une demande de, 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 de réflexion de votre part, euh, toujours sur cette idée de, de démocratie forte, l'éducation à la démocratie, par rapport à ce qui se passe dans nos universités. Donc moi, je suis à l'université de Lille, euh, il s'est passé, passé quelque chose de très… Oui. vraiment terrible. Euh, euh, quel est votre… Que, que faire avec ces jeunes euh, étudiants en plus euh, J'aurais aimé votre… Là, la réflexion, alors évidemment, c'est à chaud parce que c'est des choses qui nous arrivent là tout de suite. Euh, mais comme vous avez une capacité… Euh, Est-ce de... que, Martine, tu pourrais préciser parce que tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé à Lille alors, à l'Université de Lille, il y avait euh, mardi soir, annoncé par la présidence de l'université, une table ronde avait été annoncée en présence du président et de, de, de la vice-présidente de relations internationales et de la vice-présidente vie étudiante. Et euh, finalement, sur l'estrade, se sont retrouvés ces trois représentants institutionnels, mais également euh, une collègue euh, de philo et puis... Euh, deux représentants de la... Ils se sont présentés comme ça, étudiants de la cause palestinienne, et deux représentants euh, parisiens de Golem, de, du, du collectif Golem. Et euh, ce, cette table ronde... Le collectif juif, je suppose Oui, voilà, c'est ça. Hein. Oui, oui. Son, qui s'est créé il y, y, y a peu, là, il y a... Après le 7 octobre. Voilà, juste, vraiment, il y, y a peu de temps. Et euh, le... Mais je ne veux pas... Euh... En fait, je voulais. Bon, je dis ce qui s'est passé, mais je veux, je veux surtout entendre Madame Dominique. C'est ça qui m'intéresse par rapport à ce qui se passe à l'université. Mais donc, en fait, euh, le, 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 la personne qui modérait, qui était quand même le directeur de, de l'école supérieure de journalisme, euh, a donné la parole à la, une, une, la, une des représentantes étudiantes, qui pendant dix minutes a lu un texte terrible. Euh, accusatoire de tout, d'Israël, de, de, de l'État français, de, du président de l'université. Et quand elle a eu fini, le jeune étudiant à côté d'elle a lu un poème très dur d'un poète euh, palestinien, très dur envers euh, Israël. Et ensuite, les étudiants se sont mis à hurler. Bon, hurler des propos, des, des slogans pendant 20, 25 minutes 
Et puis, euh, on est plusieurs à avoir quitté la salle et finalement, ça, euh, cette, cette table ronde n'a donc pas du tout eu lieu. Voilà, mmh. Il y a une prise de position, là, le communiqué de l'université. Mais de manière un peu plus générale, je voulais avoir euh, la, la place de l'université dans, dans nos démocraties. Et qu'est-ce qui s'y passe là actuellement, vraiment bah, C'est consternant. L'université, comme la démocratie, doit être et était le lieu du dialogue et du dialogue aussi rationnel que possible. Alors, bien entendu, nous savons tous que l'objectivité absolue ou la rationalité absolue, ça n'existe pas, que nous avons nos préjugés et nos, et nos passions et nos sympathies. Il ne s'agit pas d'avoir euh, l'illusion d'être dans, dans le savoir et l'objectivité absolue. Mais en même temps, cet effort pour l'objectivité, c'est quand même l'objet du savoir. Même si on n'y arrive pas, euh, totalement, c'est la raison d'être et euh, l'objet du savoir. Et à partir du moment où euh, le dialogue sur des sujets aussi complexes que la, la situation au Proche-Orient, et nous savons que euh, nous, nous connaissons sa complexité, se résout par des, des manifestations de violence, on, on sort du cadre de ce qu'est l'université. C'est simplement... Euh, même, on sort d'ailleurs du cadre de la politique démocratique puisque la politique démocratique est aussi la, la politique du dialogue euh, donc on, 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 on tombe dans le trumpisme enfin je veux dire on tombe dans la remise en cause de ce qui nous fait exister comme une société civilisée c'est-à-dire capable de discuter aussi rationnellement que possible des problèmes de la vie commune et de ce point de vue-là, ce que vous racontez est, est, est extrêmement grave. Ce qui s'est passé à Sciences Po, et je crois d'ailleurs du même ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de discussion possible à partir de, des arguments qu'on peut, euh, qu peut échanger. Et, et là, nous sortons du monde démocratique et nous sortons du monde de l'université. L'université est le lieu de la création et de la transmission du savoir, même si nous n'avons pas l'illusion que le savoir soit purement, totalement, Objectif. Et le fait qu'il n'est pas purement, totalement, entièrement objectif ne veut pas dire que l'effort vers l'objectivité ne le distingue fondamentalement de ce que vous racontez. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire que l'université est presque l'exacerbation des, des passions actuellement. On, on, on dit Alors qu'elle quelque... devrait être, au contraire, oui. le lieu Exactement. qui les transforme en, en, en objet d'échange de, de, d'arguments. Tout à fait, tout à fait. Et en ce moment, elle le renforce. Il y a la vieille idée qu'on n'a pas fait la sélection à l'entrée de l'université et que se retrouvent à l'université bon nombre d'étudiants qui, euh, qui n'ont pas eu le, le minimum d'éducation au dialogue mmh, mmh. Qui, qui est nécessaire pour que la vie universitaire soit convenable. Et pourtant, c'est... Ce sont de, de toutes petites minorités, puisque la, la majorité des étudiants aspirent à une, à une tranquillité, voire à des débats, mais ne peuvent pas, d'ailleurs viennent nous le dire, ils ne peuvent pas euh, évoquer tel sujet ou, ou, ou un autre, que ce soit Israël. D'ailleurs, il y a des sujets qui polarisent, et j'en sais quelque chose. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, euh, c'est très inquiétant. Voilà, le mot in inquiétude, je pense, est, est juste. On ne peut pas se... Oui, le... il faut être... Enfin, il est juste, je crois, d'être inquiet, parce que euh, le fait que ce soit une minorité, c'est toujours les minorités actives qui ont fait des révolutions et qui ont fait des catastrophes. Hein. Mmh. Ce n'est jamais les majorités. Alors, la question, c'est que les, les majorités sont, sont, ne sont pas violentes. Mmh. Et donc, euh, elles ne, il faudrait, à partir du moment où l'ordre ne règne plus, la majorité qui est soit lâche, soit simplement euh, hostile à toute, euh, à toute violence, euh, se, fait, euh, se fait exploiter par les, par les minorités. Mais on ne peut pas se réconforter du fait que c'est une minorité. Parce qu'encore une fois, euh, Lénine aussi était une minorité. Hein. Et jamais, les, jamais les communistes n'ont eu la majorité dans des élections libres. Ça n'a pas empêché d'établir le régime communiste. Et... Euh, euh, Serge Moscovici a écrit sur les minorités actives mmh. euh, un livre qui, au, qui, qui les célébrait comme source de, de changement et d'innovation, mais euh, on mmh. pourrait aussi 
euh, se rappeler que tout changement n'est pas un progrès. Mmh, mmh. C'est juste. Je donne la parole à Belinda Cannon et après Caroline Calba. Oui, oui. <rire> euh... Je, en vous écoutant, je me disais qu'il y a une autre euh, caractéristique de l'époque qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle de façon un peu générale les incivilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en lisant les journaux, d'ailleurs, pas ce n'est pas forcément une expérience personnelle, je veux dire, c'est plus qu'une expérience personnelle, mais on a l'impression que toutes les situations de tension se résolvent par un passage à la violence qui, qui n'était pas imaginable avant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est modifié dans le rapport à la violence exprimée qui est, euh, qui est caractéristique de l'époque et qui, sans doute, accompagne cette euh, montée de l'antisémitisme qui est, qui est, et la, la, cette violence incontrôlée, elle résulte aussi d'un affaiblissement démocratique, de l'affaiblissement démocratique dont vous parliez. Ça, c'était ma remarque. Euh, J'avais deux questions, ce n'est pas de vraies questions, mais j'aimerais vous en entendre parler. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez lié, euh, enfin, vous avez dit que la mémoire de la Shoah s'était euh, amenuisée et qu'elle avait été remplacée par la mémoire de la colonisation. Alors, je n'ai rien contre, enfin, je veux dire, c'est aussi un peu un sentiment général, mais j'aurais aimé vous entendre développer un petit peu ce chapitre. Euh, je, je crois que la même, pendant deux générations, la mémoire de la Shoah a beaucoup pesé sur la conscience européenne et que euh, c'est le poids de cette mémoire euh, qui a euh, limité, euh, canalisé les expressions de l'antisémitisme, quels que fussent les sentiments personnels de beaucoup de populations, mais... Euh, euh, comme euh, l'avait dit un grand auteur, euh, Hitler a, a euh, je ne sais plus quel était son terme, enfin, a rendu impossible l'expression de l'antisémitisme, grosso modo. Et, et, et c'était très fort. Mais, euh, encore une fois, euh, euh, la mémoire de la Shoah euh, est, maintenant, est, est maintenant très ancienne. Enfin, les témoins ont tous disparu, euh, euh, les générations se sont renouvelées, euh, et ça paraît, euh, euh, j'ai le sentiment que pour les jeunes, euh, la Shoah n'a pas plus d'existence réelle que Jeanne d'Arc, enfin, c'est une abstraction historique qui, qui, qui n'est pas ressentie comme une dimension de sa conscience historique. En revanche, les, les, les sciences sociales, en ce moment, sont dominées par le problème et tout le, tout le mouvement wokisme est euh, dominé par euh, le, le fait que la colonisation européenne porte tous les péchés d'Israël, si je puis dire, à son tour. C'est-à-dire que euh, le, le, les sociétés européennes aujourd'hui ne peuvent être comprises qu'à travers le fait de la colonisation. Et même si elle est terminée, même si ces empires coloniaux n'existent plus, ils restent fondamentaux pour comprendre la situation actuelle. Et donc, les indigènes de la République, la, le post-colonialisme, ça devient le, ça devient le, le mode d'interprétation privilégié. Euh, et du coup, tout, vous, les, les gouvernements s'excusent pour l'esclavage, le, pour s'excusent pour la colonisation. Le gouvernement euh, néerlandais, récemment, vient de présenter ses excuses aux euh, aux, popula euh, aux populations. Vous voyez, il y a eu le discours de Chirac euh, en 1995 euh, au Veldiv, et aujourd'hui, nous avons le, le discours, des, euh, le discours du, du gouvernement néerlandais qui s'excuse pour la politique coloniale menée par, par les Pays-Bas. On déboulonne les statues euh, euh, des grands explorateurs qui ont été à l'origine des empires coloniaux. Bref, le senti la culpabilité européenne, maintenant, se porte moins sur la Shoah que sur le, 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 passé, le passé colonial. Et du coup, il y a un renversement qui fait que les Juifs, qui sont des Blancs, appartiennent aux Européens, et qu'il euh, rene y a ce, ce renouveau de tout le courant, euh, de, de tout le courant gauchiste, ce renouveau qui, qui prend, euh, qui, mmh. au lieu de voir dans les Juifs, entre autres les victimes des Européens, les voit comme des Européens. Mmh. Hein, ce sont des blancs et c'est très frappant aux états unis euh, vous parliez tout à l'heure des, 
les États-Unis, où on voit ces phénomènes avec d'autres formes, parce que c'est un autre pays, mais tout à fait. Et il y a eu cette alliance des Juifs avec les Noirs pendant les générations de, des générations des droits civiques. Et aujourd'hui, la population noire est antisémite, euh, comme, blanc, comme blanc particulier et comme intégration du conflit proche-oriental proche à l'intérieur de, de la politique intérieure américaine. Et donc, euh, euh, la mémoire de la culpabilité européenne de la Shoah est remplacée par la mémoire de la culpabilité européenne de la colonisation, avec comme effet pervers, de, de rendre les juifs qui étaient des victimes les alliés et souvent les plus actifs de ceux qui ont eu la culpabilité de la colonisation. Caroline Calba, Caroline. Oui, bonsoir. Euh, je suis Caroline Calba de l'Université de Strasbourg. En fait, je voulais juste revenir sur un événement qui s'est passé il y a quelques mois. Euh, il s'agissait d'un cours d'histoire qui était donné, je crois, dans un collège devant un préfet et devant la presse et qui était euh, enregistré. Enfin, qui était filmé, et euh, à la fin du cours, le préfet s'adresse au professeur d'histoire et lui dit « c'est quand même étrange, vous venez de parler, voilà, vous avez à peine évoqué euh, ce qui s'est passé euh, euh, avec Hitler et puis euh, les Juifs, et d'ailleurs vous n'avez jamais prononcé le mot « juif euh, » dans votre cours, et on, on a été surpris de la manière dont vous avez organisé votre cours et, et dont vous avez évité euh, voilà, de, de, de dire les choses. » Et apparemment, ce professeur d'histoire aurait dit euh, « dit, euh, écoutez, euh, voilà, moi j'ai une, une famille, euh, j'ai pas envie encore une fois de retrouver ma voiture avec des pneus crevés, j'ai peur pour ma sécurité. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est le décalage de, on va dire, de, 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 de réalisation de, de la situation euh, du préfet, de la presse. De, je, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se poser encore euh, la, la question de, 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 de pourquoi, de, mais, mais, mais pourquoi donc, qu'est-ce qui vous arrive Alors qu'on sait que les professeurs se censurent, on sait que euh, on a, on, voilà, enfin, même à l'université, on a parfois des commentaires d'étudiants, on sait très bien que la situation est, est toujours tendue. Donc l'affaiblissement de la, de la mémoire de la Shoah, elle, elle, elle provient aussi du fait que les enseignants ne sont plus libres d'enseigner comme ils veulent, de dire les choses comme ils veulent, parce qu'il y a des craintes sur leur sécurité et que finalement, on a l'impression que le pouvoir politique atterri, euh, et je me demande pourquoi ils sont aussi sourds, et pourquoi ils n'ont pas envie de, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas eu envie de, 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 de comprendre ce qui se passait pour protéger les enseignants, et pour protéger la mémoire de la Shoah, et protéger euh, également cette, cette transmission qui est euh, très importante de, de ce qui s'est passé. Voilà ma, ma remarque. Oui, euh, je, 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 je comprends votre sentiment. On ne peut pas demander à tous les professeurs de France et de Navarre d'être des héros. Non, non, non. non, non. C'est clair. Non, non. Ils ne le sont pas. Absolument. Euh, euh, moi, moi, je ne je me, absolu... me sens incapable de dire ce que je ferais dans ces circonstances. Parce oui, bien que, sûr. Effectivement, on pense à ses enfants et on se dit… Enfin bon. Donc, euh, la, la masse, disons, des enseignants n'est ne, ne pas oui. et ne peut pas être héroïque. Et euh, les, les gouvernants ont eu comme première attitude, l'attitude a été convenable dans les paroles, je veux dire, on, chaque fois qu'il y a un événement, euh, la, la réaction gouvernementale. Mais d'autre part, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Quand vous avez une atmosphère comme ça, où on, 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 effectivement, euh, les, la, votre voiture est enfoncée, votre enfant est menacé, enfin, euh, les, civi les incivilités dont on parlait tout à l'heure, qui sont de la vie quotidienne, ne dépendent pas euh, d'un gouvernement démocratique, mais d'ailleurs d'un autre gouvernement. Donc, c'est toute la société qui, est, qui, qui a pris une espèce de forme de brutalité. Les chiffres des, grands, des, des assassinats, enfin, des, 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 des grandes violences, baissent. Mais ce que ne, ne comptent pas les, les statistiques, c'est justement cette forme de vie un peu agressive, euh, désagréable pour les plus faibles, euh, et, et ça, euh, bon, alors la, la première réaction de tout gouvernement, c'est de nier que ce, ce soit important. Ce n'est mmh. pas grand-chose. Bon, c'est la première réaction, le déni. Et puis quand le déni de, devient, devient impossible, c'est de, de se solidariser, de, de, de faire un défilé. De... Et puis, ils ne peuvent pas grand-chose. Quand il y a eu l'horrible histoire d'Ilan Alimi, que... que 
que peut-on faire enfin, une fois qu'on qu a découvert l'horreur qui nous paraît absolue de, de, de cette torture pendant des semaines que faire Alors, on a Marion Feldman. Bonjour Marion. <rire> oui, bonjour Céline, bonjour Dominique. Oui, je vois. Euh, merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, euh, comme chacune, chaque, chaque j'ai l'impression qu'il y a des représentants de plusieurs universités. Je suis professeure à l'université Paris-Nanterre, qui euh, ouais. fait entendre parler d'elle aussi euh, dans, <rire> depuis le 7 octobre. Mais au-delà de, en fait, bon, j'ai eu, j'enseigne je, 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 en psychologie en et, et chaque année, en Master 2, j'enseigne sur les, les traumatismes de la Shoah, et le 27 janvier dernier, j'avais un cours là-dessus, et oui. j'ai eu des réactions assez, assez problématiques. Mais au-delà de ça, en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est les intermédiaires, c'est-à-dire le silence. Euh, c'est-à-dire, il y a des groupes euh, à, à l'Université de Paris-Nanterre, hein, il y a eu un matraquage euh, donc d'un groupuscule d'étudiants d'extrême gauche, mais euh, je pense qu'il y avait un, 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 un terreau et la possibilité pour ces étudiants de s'exprimer parce qu'au niveau de la présidence, rien n'a été dit après le 7 octobre. Et j'ai trouvé qu'on a été plusieurs à, à réagir euh, euh, quelques jours après, c'est-à-dire que après euh, euh, après l'agression de la Russie en Ukraine, il y a eu un mail de, envoyé à la, de la présidence à l'ensemble de la communauté universitaire soutenant euh, euh, les étudiants ukrainiens et déplorant cette agression. Euh, il y a eu une réaction suite au tremblement de terre euh, au Maroc. Donc, à chaque fois, chaque événement, après l'assassinat de Samuel Paty, et puis après le 7 octobre, un silence, mais terrifiant en fait de la part de la présidence. Et en fait, on a été plusieurs à essayer d'alerter euh, la présidence en disant « mais enfin, il euh, y a quelque chose de grave, les étudiants juifs euh, euh, sont, sont… » Et puis moi, enfin, sont en difficulté. Et en fait, tout ce moment, il y a eu un temps en fait, extrêmement long euh, où la présidence a réagi un mois, trois semaines après, mais en mettant exactement sur le même plan Hum. Euh, oui. euh, on l'avait euh, annoncé immédiatement hein. voilà les, les, euh, voilà c'était une liberté d'expression c'est à dire qu'en fait chacun a le droit de s'exprimer et euh, voilà c'était terrifiant en fait hum. parce qu'en en fait cette réaction de l'université elle a été finalement dans le sens et elle a permis que, euh, que, que... alors il y a, y a des alors il y a une peur en fait de la présidence hum. d'université il y a d'autres universités qui euh, comme à la Sorbonne euh, par une nouvelle qui a réagi très fortement et très bien quand il n'y a eu euh, pas, de, pas de sionisme à l'université suite à une conférence sur les femmes violées le 7 octobre et les femmes iraniennes. Le président a été extraordinaire. À Nanterre ou dans d'autres universités, c'est un silence, c'est une, une lâcheté en fait. Et, et quand vous parlez de, de l'ambition civique euh, qui... Et, et un affaiblissement de la, de la démocratie, bien, en fait, les, les, les garants à l'université sont, euh, sont, euh, sont défaillants. Ils sont défaillants. Moi et d'autres collègues juifs ont rasé les murs. Les étudiants euh, juifs rasaient les murs aussi. Ils étaient, et ils ont eu, enfin, Céline, tu as dû être au courant de ce qui se passait à Nanterre. C'est-à-dire que c'est au niveau des présidences qui, qui n'étaient plus garants qui n'ont pas été garants de cette sécurité et de, de affirmer que l'université était un lieu de pensée de, et que les, les de choses… De construction et de transmission du savoir. Ah, absolument. Mm -hmm. Voilà, Alors, et donc le résu... un des résultats, c'est ce cours en, en Master 2, donc des, des étudiants qui vont être psychologues à la, là au mois de juin. Et quoi, s'ils ont des patients juifs, qu'est-ce qui va se passer mm, Tout à fait, tout à fait. Merci. Bah, les présidents, euh, sauf exception, il y a quelques exceptions, euh, mm. mais ils ne sont pas plus courageux que les autres. Non. Et ils suivent, euh, le, ils suivent euh, le courant, le courant de pensée et, euh, et la force. Mm. Parce que les, 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 les intellectuels sont très sensibles à la, à la force, à la puissance. Hein. 
et mmh, il, résiste, il résiste difficilement. Et euh, on, on avait très rapidement, mais c'est au bout de trois jours, alors que Israël n'avait pas bougé. Il y avait déjà eu euh, d'un professeur au Collège de France euh, la dénonciation de ce qu'allait être la réaction d'Israël, mmh. alors qu'elle n'avait pas encore eu lieu. Euh, mmh. bon, c'est l'esprit du temps et euh, peu de gens y résistent et les présidents d'université sont des gens élus ça. et donc il faut qu'ils soient dans l'esprit du temps pour avoir plus de voix donc il n'y a pas de raison qu'ils soient, par... qu soient particulièrement parmi les résistants Mais oui. et la majorité, ne... la majorité est lâche et ne veut pas, ne veut pas se battre mmh, mmh, mmh. vous savez ça remonte depuis 68 Mais... mmh. Yeah, et 68, je... euh, les modérés sont modérés, et donc oui. étant modérés, ils ne bougent pas. Daniel, je te donne tout de suite la parole, mais il y a, je voudrais, euh, il y a eu des réactions à l'intervention à de Marion Feldman. Donc, euh, Anne quinchon codal dit que la même chose s'est produite à Paris-Dauphine, plusieurs oui. jours ah bon oui, à Dauphine. Et Jessica Choucroune, qui est aussi en psycho euh, à Nice, hein, nous dit-elle, à Nice également, à l'Université de Nice. Voilà. Oui, c'est la réaction, si je puis dire, normale au sens statistique du terme. Au sens statistique du terme, la réaction normale, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, on éteint, et puis euh, au moins, on, fait, on ne fait pas de poids de mesure, donc, euh, donc on met sur le même plan le terroriste et l'armée. C'est ça, oui. Exactement. Au nom de, du fait que les morts sont les morts. Or, il y a une différence selon le, la signification de la mort. Mm -mm. Alors, Daniel Rosenfeld, Je qui... me permets, avant de laisser la parole à Mme Rosenfeld, juste de, de lire ce qu'a écrit euh, Bruno, parce que ça me semble très intéressant. Le wokisme déteste le pouvoir, mais est fasciné par la puissance. Oui, je suis tout à fait de son avis. Je suis tout à fait Merci de son Bruno. Avis. Euh, vous savez, quand, on, quand ma génération a vécu la fascination des, des grands intellectuels pour le stalinisme, ça vous paraît peut-être surprenant, mais moi j'ai vécu ça, c'est quand même une chose assez surprenante. Ils étaient fascinés par cette, ça. cette puissance sans limite et sans et cadre. On voit ça chez Jean Genet, que j'ai beaucoup étudié. Ouais. Et chez Jean Genet, on, on voit cette haine d'Israël qui est aussi une haine du nomos, de la loi et du mmh, pouvoir. Mmh. Et du et contrôle. Temps, la et loi extérieure temps, et le contrôle. Et une adoration oui. euh, euh, érotique, véritablement érotique pour la personne. Érotique puissance. dans son cas, mais quand elle est quelquefois voilà. pas érotique, mais les, 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 les intellectuels sont fascinés, oui, ça. Euh, sont fascinés par la puissance. Et, et donc, ils ne sont pas courageux pour y résister. Oui. C'est très juste comme analyse. Et, et Bruno, je me permets de, de, de te citer aussi là, dans ton texte remarquable euh, sur la politique de la vertu. Il dit que la politique de la vertu mène à la terreur. C'est très fort ton, ton, ta conclusion, je crois, de cet article que tu peux peut-être mettre dans le chat parce que c'est un très bon article, dans euh, les revues des deux mondes. Voilà. Et quelqu'un nous dit, c'est Josiane Fit aussi. Oui. Euh, voilà, sur les. Allez-y, vous pouvez parler. Hein. Et je suis psychologue à la retraite, j'ai pas mal travaillé à une époque, notamment sur les idéologies. Alors, je voudrais amener quand même… Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, parce qu'à la base quand même de, de, de la discussion, il y a deux aspects que je voudrais soulever. C'est d'une part qu'une grande partie des universités sont financées par le Qatar, ce qui fait que cela fait taire les présidents, enfin les responsables d'universités, semble-t-il, et par ailleurs, il s'agit de diffuser une idéologie mortifère, celle des frères musulmans, des islamiques, qui ne cherchent pas la discussion. L'idéologie veut s'affirmer oui. par la violence. La violence ne dit pas… Ils ont la vérité avec un grand veillant. Voilà. Donc, on ne peut pas discuter, qui... parce qu'eux ont la vérité. Ça fait. Voilà. Enfin, je voulais apporter cette réflexion autour des oui. idéologies qui se transmet et se diffuse d'une manière insidieuse partout et qui fait régner la peur finalement. C'était une petite anecdote, quand je, il y a de ça au moins 30 ans, sinon 40, où j'avais été fait, on m'avait demandé une conférence à la, à la bibliothèque des enfants à Montreuil. Et donc je fais ma conférence sur la laïcité, et euh, au, il y a un, un, un gamin de 10 ans, gentil comme tout, avec des beaux, des beaux cheveux, etc., et qui me dit, mais madame, qui demande la parole, on la lui donne, et il dit, mais madame, ce que vous dites, c'est pas possible, je, je vais expliquer la laïcité, parce que Mohamed a dit ce qui... 
Mahomet a dit ce qu'il faut, qu faut faire. Alors, je lui ai dit, oui, écoute, tu penses ça, c'est tout à fait ton droit, tu penses comme Mahomet, mais tu vois, tu dois accepter que moi euh, et beaucoup d'autres pensent autrement. Et alors, toujours avec des, des, des grands yeux de, de gamin de 10 ans, il m'a dit, mais je ne peux pas l'accepter puisque ce n'est pas la vérité. Ah ouais. Et ben, je suis restée. Euh... Oui, on est, on est dans un autre monde. Et ça... Je ne peux pas accepter que vous ne pensiez pas puisque ce n'est pas la vérité. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Ben bah oui, mais tout est là. Hein. Bah, tout est, est là. Ça. Tout est, est ça, là dans la démocratie. C'est d'admettre que les autres puissent avoir leur vérité. Ben oui. À condition qu'elle ne soit pas contradictoire avec les valeurs communes, mais qu'à l'intérieur des valeurs communes, elle puisse. Et ça m'a tellement frappé. Ça devait être dans, si mes souvenirs sont bons, c'est à la suite de la... Ça devait être 95, enfin il y a 30 ans. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu d'ailleurs. Daniel, non, ou bien s'il est devenu démocrate. <rire> ce serait intéressant. En tout cas, je suis restée. <rire> Madame Schnapper, je voulais vous poser une question. Ne croyez-vous pas quand même que par rapport à la question de l'antisémitisme, que ce qui se passe au niveau de la guerre, de Gaza, à, la guerre à Gaza, euh, L'augmentation de l'antisémitisme, euh, c'est ce que vous avez dit, mais euh, toute euh, la question du génocide qui a été soulevée par les institutions internationales et également par enfin, ce qui se passe au niveau de la Cour pénale internationale avec euh, Cannes, euh, est-ce qu'au niveau des institutions démocratiques telles que vous le pouvez le, le penser, est-ce que vous voyez un lien entre la question de l'antisémitisme et l'affaiblissement de, des institutions démocratiques je ne comprends pas. Je comprends pas. La non, question. Bien sûr, je, tout ce que j'ai essayé de vous, de, de vous dire, c'est que je voyais le, le, le lien entre l'affaiblissement des institutions démocratiques et, euh, et l'antisémitisme. Alors là-dessus se greffe le problème du Proche-Orient. Oui. S'il n'y avait pas le problème du Proche-Orient, on trouverait autre chose. Exactement. Je crains Exactement. malheureusement que ça n'est ni la euh, Je me souviens d'avoir eu beaucoup de peine à expliquer. Euh, des gens qui me disaient, mais tout vient du problème du Proche-Orient, et à des bons catholiques, non. à qui j'ai essayé d'expliquer que non, c'était une histoire qui avait, des, qui avait deux millénaires, et qu'elle se recyclait avec des, des, des éléments successifs. Tout ce qui est vrai, c'est qu'Israël n'a pas résolu le problème de, des Juifs. Ça, c'est clair. Et dans, dans ce sens-là, on peut réfléchir sur ce qu'a été le, pro, le, le projet sioniste qui était destiné à résoudre, justement à résoudre le problème. Mais il l'a renouvelé sur un autre mode, il l'a recyclé. Encore une fois, je, je tiens beaucoup à cet adjectif de recyclage, c'est-à-dire qu'il y, y, y a ce fond, ce, ce, ce fond d'une histoire millénaire qui prend des formes historiques différentes et Israël est la forme qui catalyse en ce moment le qui catalyse en ce moment le problème. Et s'il n'y avait pas Israël, il y aurait autre chose. Mais exactement. D'autant qu'il faut quand même lire les bon te... entendre les propos aussi de bon, enfin notamment la charte du Hamas, c'est quand même ça. Un... Exactement. Mais oui, le projet de l'éradication d'Israël. C'est tiré du quand les Américains les, les étudiants américains qui ne savent rien sur qui ils pleuvent à la mer. Ils ne savent pas où c'est, ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais ils le répètent parce qu'ils sont entraînés par, euh, par ce, cette vague à la fois d'inculture complète et euh, de, de passion euh, qui refuse, qui analyse les, les nuances, la complexité, enfin tout ce qui fait le propre de l'activité intellectuelle et, et le propre euh, des principes démocratiques. Quoi. Vous, vous savez comment Comment le, le, les Israéliens, j'étais en Israël il y a quelques mois, la parle de, de, de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la Shoah. Ils, ils utilisent le mot de Shoah, oui. les Shoah du 7 octobre. Euh, c'est vrai que les Israéliens, certains, en tout cas les plus jeunes, ont réalisé qu'ils étaient juifs. C'est une véritable révélation pour certains, euh, avec une, une un, un, comme vous dites, un, un, par Rosier, mais un, re, un renou, enfin une, une ré, réactivation là euh, sur, sur, en Israël et à ses frontières d'un antisémitisme virulent. Je crois qu'il y a une, une prise de conscience chez les plus jeunes euh, qu'ils étaient juifs. Hmm. Oui, c'est-à-dire que la victoire de, de, des six jours a sans doute conduit euh, beaucoup de jeunes Israéliens. Euh, Mmh. un sentiment de, de puissance mmh. qui, 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 euh, qui malheureusement n'est pas, pas juste et le petit mmh. nombre des juifs et des israéliens est quand même un phénomène important dans les démocraties le nombre 
Mm. Le nombre a eu une influence. On disait beaucoup qu'au Quai d'Orsay, ils étaient tous pro-arabes parce qu'ils avaient 30 chances de devenir ambassadeurs dans un mm. pays arabe et une seule en Israël. Mm. Ce qui ne fait qu'illustrer le, le, problème du, le problème du nombre, qui est un problème dans les démocraties et qui est un problème dans l'ordre de la puissance de, des différents États. Mm. Est-ce que nous avons encore quelques minutes, peut-être pour une question, une dernière question ou une réflexion je, Madame Dominique, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de sentiment de puissance. Est-ce que ce serait, est-ce qu'on pourrait pas d'abord dire euh, la fin d'un sentiment de vulnérabilité hum. Parce que Mais sur des jeunes qui n'ont qui, qui, qui pas hérité qui n'ont pas hérité de, de l'histoire de la Shoah, sinon d'une façon un peu abstraite. Euh, J'ai peur qu'il y ait eu, surtout sur la partie fondamentaliste de la population juive, le sentiment mmh. d'un non-respect pour les autres. Oui, c'est juste. Parce ce qui est très frappant quand même. C'est juste. Euh, qu'ils aient pris le 7 octobre, qu'ils aient pris de, les Israéliens par surprise. Mmh. Il y a tout de même, euh, alors qu'ils avaient été alertés, Mmh. Euh, par les, par les, tout ça se passe à deux kilomètres de distance enfin, ils avaient alerté localement ils avaient été alertés par les services de renseignement ils avaient été alertés par l'armée eh ben, ils n'ont ils ont pas voulu prendre en cause et je me demande s'il n'y avait pas une espèce de mépris réciproque des ça. deux côtés ah, du gouvernement certainement ça, et, oui. et le gouvernement a été librement élu malheureusement mais oui, oui tout à fait tout à fait. Mm. Et donc, il représente, quel... il représente quelque chose de la société israélienne. Ce n'est pas ce qu'on connaît, ce n'est pas nos amis. <rire> ne... mais... mais dans des élections libres, ils ont tout de même été élus. Mm. Et là, je me demande si... Euh... Euh, parce que finalement, euh, à la suite de, de la victoire des six jours, 73, ça a déjà été... Le Kippour, ça a été très difficile. Et ensuite, ils n'ont jamais vraiment gagné. Mmh. les guerres mmh. Mmh. bon nous, nous nous acheminons vers non. la fin. sans optimisme excessif disons. oui mais voilà on, on continue et en tout cas un, un immense merci Dominique ah non, mais Céline vous êtes formidable vous oh. êtes une combattante formidable oui, que, nous, mais... que nous, nous admirons et que nous aimons Céline est formidable, c'est vrai. Cuisant et cuisant. D'accord, on partage l'enthousiasme. <rire> on, on tient bon et puis euh, on continue. Nous recevrons la semaine prochaine Gunther Jikeli à 20h30. Voilà, nous, ça nous fait du bien que vous soyez là tous. Oui. Euh, J'allais dire les amis, voilà, nous sommes, ça nous fait plaisir. Et puis que voilà, nos collègues universitaires des différentes universités, ça, ça fait plaisir que vous oui, soyez partage là. partagent leur, leurs expériences. Et oui, très important. Ressemble beaucoup, hein. Mmh. Très important quand même, très important. Merci et puis à la semaine prochaine et Dominique, à bientôt, à très vite. Merci à beaucoup. Bientôt, Céline. Merci Au revoir. À tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et...